మనం మన కెమెరాస్ లో ఫోన్స్ లో ల్యాప్టాప్స్ లో ఇంటర్నెట్ పై చాలా ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ చూస్తూ ఉంటాం పిఎన్జీ ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ మనం ముఖ్యంగా వెబ్ పేజ్ పై చూస్తూ ఉంటాం జేపెక్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ని మనం మన కెమెరాస్ లో కానీ మన ఫోన్స్ లో ఉండే కెమెరాతో కానీ క్లిక్ చేసినప్పుడు జేపెక్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ చూస్తూ ఉంటాం అలాగే మనం మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ పై అంటే వాట్సాప్ మెసెంజర్ ఐ మెసేజ్ ఇలాంటి వాటిపై మనం మా ఫ్రెండ్స్ కి జిప్స్ కూడా పంపిస్తూ ఉంటాం అదే కాకుండా డిఎస్ఎల్ఆర్స్ లో మనం రా నే ఇంకో ఫైల్ ఫార్మాట్ కూడా చూడొచ్చు ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్ జనరల్ గా చాలా హెవీ ఉంటుంది ఈ ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అన్నిటిని ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం డిజైన్ చేశారు మనం దాన్ని ఎక్కడ వాడుతున్నాం అని దాన్ని బట్టి మనకు ఆ ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ ని చూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఒక్కొక్క ఫైల్ ఫార్మాట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ లో ఉంటుంది రా ఫైల్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అలాగే జీపెక్ ఫైల్స్ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి ఈ ఒక్కొక్క ఫైల్ ఫార్మాట్స్ లో ఇమేజ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది రా ఫైల్ ఫార్మాట్స్ లో క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది అలాగే జిఫ్ లాంటి ఇమేజ్ లో క్వాలిటీ అంత బాగుండదు ఇంకా మీరు పిఎన్జి లాంటి ఇమేజ్ లో మీరు ట్రాన్స్పెరెన్సీస్ కూడా చూడొచ్చు అంటే ఆ ఇమేజ్ ఎన్ని కల ఏముందో కూడా మీరు చూడొచ్చు అసలు మొత్తం ఎన్ని రకాల ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి వీటి అన్నిటి మధ్య తేడాలు ఏంటి ఈ ఒక్కొక్క ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ ని మనం ఎక్కడ వాడుతున్నాం ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు మనం ఉదాహరణకు ఒక ఇమేజ్ ఎంతైతే సైజ్ ఆక్యుపై చేస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఒక సిక్స్ ఫార్టీ పిక్సెల్స్ విడుతుండి ఫోర్ ఎయిటీ పిక్సెల్స్ హైట్ ఉండే ఒక ఇమేజ్ ని తీసుకుందాం దీని బిడ్ డెప్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ బిట్స్ ఉంటే అంటే ఒక్కో కలర్ మనం ఎయిట్ బిట్స్ ఇస్తే ఇప్పుడు మొత్తం ఈ ఇమేజ్ ఆక్యుపై సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే సిక్స్ ఫార్టీ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ అలా మన మొత్తం సెవెన్ మిలియన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బిట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఒక్క బైట్ ఎయిట్ బిట్స్ కాబట్టి దీన్ని డివైడెడ్ బై ఎయిట్ చేద్దాం సో మనకి నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బైట్స్ స్పేస్ ఇది ఆక్యుపై చేస్తుంది ఇది రఫ్ గా మనం ఒక నైన్ హండ్రెడ్ కిలో బైట్స్ అనుకోవచ్చు కానీ మనకి ఒక జేపెగ్ ఇమేజ్ చూస్తే ఇంత సైజ్ ఉన్న ఇమేజ్ అంటే సిక్స్ ఫార్టీ బై ఫోర్ ఎయిటీ ఇమేజ్ తీసుకుంటే ఇది మనకు ఓన్లీ హండ్రెడ్ కేబీఏపీఎస్ సైజ్ మాత్రమే ఆక్యుపై చేస్తుంది ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే జేపెగ్ అనేది ఒక లాసీ కంప్రెషన్ ఫైల్ ఫార్మాట్ మనం ఇప్పుడు చూసిన విధంగా జనరల్ గా ఏదైనా ఇమేజ్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మనకు చాలా ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై అవుతుంది కానీ మనం కంప్రెస్ చేయడం కారణంగా అది ఉన్న సైజ్ కన్నా దాదాపు టెన్ ట్వంటీ టైమ్స్ తక్కువ సైజ్ ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది దీనివల్ల వచ్చే ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది ట్రాన్స్మిట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే మనం ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నప్పుడు మనం ఒక వెబ్ పేజ్ ని లోడ్ చేసుకుంటాం మనం సపోజ్ ఫేస్బుక్ ని లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఉండే ఇమేజ్ మనకు లోడ్ కావడానికి తక్కువ టైం పడుతుంది దాని సైజ్ తక్కువ ఉండడం కారణంగా మనం ఏదైనా ఇమేజ్ ని రెండు విధాలుగా కంప్రెస్ చేయవచ్చు లాస్ లెస్ కంప్రెషన్ అలాగే లాస్ ఈ కంప్రెషన్ లాస్ లెస్ కంప్రెషన్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఇమేజ్ లో ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్నిటిని కూడా అలాగే స్టోర్ చేసుకుంటారు జస్ట్ దాన్ని కొంచెం కంప్రెస్ చేస్తారు సో మనకి ఇమేజ్ క్లారిటీ సేమ్ అలాగే ఉంటుంది కానీ దాని సైజ్ కొంచెం తగ్గుతుంది అదే మీరు లాస్ ఈ కంప్రెషన్ లో చూస్తే ఆ ఇమేజ్ లో ఉండే డీటెయిల్స్ అన్ని ఉన్న ఉన్నట్టుగా ఉంచరు మన కంటికి ఏవైతే డీటెయిల్స్ కనిపించవో మన కన్ను కంత ఎక్కువ పరిశీలించలేని డీటెయిల్స్ అన్నిటిని తీసేస్తారు అప్పుడు మిగిలిపోయిన డీటెయిల్స్ అన్నిటిని కంప్రెస్ చేస్తారు సో దీని వల్ల ఇమేజ్ యొక్క ఫైల్ సైజ్ దాదాపు ఒక టెన్ టు ట్వంటీ టైమ్స్ తగ్గుతుంది క్వాలిటీ కూడా మీకు చూస్తే సేమ్ అలాగే అనిపిస్తుంది కానీ మీరు జూమ్ ఇన్ చేసి చూసినప్పుడు జాగ్రత్తగా పరిశీలించినప్పుడు ఆ డబ్బాలు డబ్బాలు కనిపించడం అంటే పిక్సల్ ఇట్టవ్వడం లేకపోతే కొంచెం కలర్ శాచురేట్ అయిపోవడం అలాంటివి జరుగుతుంది ఒక ఇమేజ్ ని ఎలా లాస్ ఈ కంప్రెషన్ చేస్తారో ఇప్పుడు చూద్దాం మన కన్ను ఎప్పుడన్నా కూడా లుమినోసిటీకి ఎక్కువ సెన్సిటివ్ ఉంటుంది క్రోమాటిసిటీ కన్నా దాని అర్థం ఏంటంటే లుమినోసిటీ అంటే మన కన్ను తక్కువ లైట్ ని ఎక్కువ లైట్ ని డిఫరెన్స్ ని గమనించినంత తేలిగ్గా కలర్ లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ని గమనించలేకపోతుంది సో బ్రైట్నెస్ లో ఉండే డిఫరెన్స్ ని గమనిస్తుంది కానీ ఒక కలర్ ఎంత డార్క్ గా ఉంది ఆ కలర్ ఎంత బ్రైట్ గా ఉందన్నా అంత ఈజీగా గమనించలేకపోతుంది ఈ ఒక్క ఫ్యాక్ట్ ని వాడుకొని మనం ఇమేజ్ కంప్రెషన్ మొత్తం చేస్తున్నాం దాన్ని మనం క్రోమా సబ్ సాంప్లింగ్ అనే టెక్నిక్ ద్వారా చేస్తున్నాం అంటే సింపుల్ గా ఏంటంటే మనకు ఒక ఇమేజ్ మొత్తంలో పిక్సెల్స్ ఉంటాయి ఆ ఇమేజ్ లో ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న ఫోర్ బై ఫోర్ పిక్సెల
మీరు మొత్తం కంప్రెస్ చేసి క్వాలిటీ పోగొట్టుకున్నా కూడా మీకు అర్థం లేదు అలా అని చెప్పి మీకు క్వాలిటీ చాలా బాగుండాలని చెప్పి మీరు ఫైల్ సైజ్ కూడా ఎక్కువ ఉంచలేదు మొత్తానికి మనం చూస్తే ఇది ఒక ఆడియో ఫైల్ ఫార్మాట్ లేకపోతే ఒక వీడియో ఫైల్ ఫార్మాట్ లాగానే ఇది మనకి క్వాలిటీ ఇంకా సైజ్ మధ్యలో ఒక ట్రేడ్ ఆఫ్ ఉండాలి సో మనకి ఎంత క్వాలిటీ ఉంటే మనకి ఎంత సైజ్ ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకొని మనం నెసెసిటీ ప్రకారం మనం ఆల్గోరిథమ్స్ ఉపయోగించాలి మీకు ఇది అంతా వింటే చాలా కాంప్లికేటెడ్ అనిపించవచ్చు కానీ ఇంకా మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మీరు ఒక ఫోటో క్లిక్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా మీకు ఇమేజ్ వస్తుంది ఆల్గోరిథమ్స్ పెట్టడం కానీ దాన్ని జేపెక్కి మార్చడం రాక్ మార్చడం అంతా మీ కెమెరా చూసుకుంటుంది సేమ్ మీరు ఒక ఇమేజ్ ని ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి ఒక ఇమేజ్ ని ఇలా కంప్లీట్ చేస్తారన్నది మనం డీటెయిల్ గా అర్థం చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం అన్ని రకాల ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ని చూద్దాం మన అందరం ఎక్కువగా చూసిన ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఖచ్చితంగా జేపెక్ జేపీఈజీ అంటే జాయింట్ ఫోటోగ్రఫిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ గ్రూప్ ఇది ఒక లాసి కంప్రెషన్ ఫైల్ ఫార్మాట్ అంటే దీంట్లో మనం ఇమేజ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మనకు కొంచెం లాస్ ఉంటుంది కానీ ఎంత లాస్ ఉంటుంది అన్న దాన్ని మనం రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు ఇది ముఖ్యంగా మనం వెబ్ పేజెస్ లో చూస్తూ ఉంటాం అలాగే మనం మన ఫోన్స్ లో కానీ మన డిఎస్ఎల్ఆర్ లో కానీ ఫోటోస్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉంటాం మీరు ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏదైనా ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ పిఎన్జీ ఫైల్ ఫార్మాట్ ని చూస్తుంటారు పిఎన్జీ అంటే పోర్టబుల్ నెట్వర్క్ గ్రాఫిక్స్ ఫైల్ ఇది మనకి లాస్లెస్ కంప్రెషన్ ఫైల్ ఫార్మాట్ దీంట్లో మనకు మొత్తం సిక్స్టీన్ మిలియన్ మిలియన్ కలర్స్ కనిపిస్తాయి అందుకే పిఎన్జీ ఫైల్స్ జేపెక్ అన్నా కూడా చాలా ఎక్కువ క్లారిటీతో ఉంటాయి ఇది ముఖ్యంగా వెబ్ ఇమేజెస్ లో ఎందుకు వాడతారంటే మనం వెబ్సైట్స్ పై ఎప్పుడు కూడా రెక్టాంగిల్ ఇమేజెస్ ని స్క్వేర్ ఇమేజెస్ ని చూడం సో మనకి ట్రాన్స్పరెన్సీస్ అలవ్ చేయాలి సో మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏముందో అది కూడా కనిపిస్తుంది మీరు ఈ వీడియో తమ్మేలు ఒకటి చూసే జేపిక్ ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ కి ఇంకా పిఎన్జీ ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ కి మధ్యలో తేడా అర్థం చేసుకోవచ్చు జేపిక్ ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ మనకు ఒక లాసి కంపెసన్ ఫైల్ ఫార్మాట్ అంటే మనకి పిఎన్జీ ఎంత క్లారిటీ గా ఉంటుందో మనకి జేపీజ్ అంత క్లారిటీ గా ఉండదు అదే కాకుండా జేపెక్ లో మనకి కేవలం అది కలర్స్ ని మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది ట్రాన్స్పరెన్సీస్ ని సపోర్ట్ చేయదు అదే పిఎన్జీ మనకి ట్రాన్స్పరెన్సీస్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అందుకే నా తమ్మినేల్ లో మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే మీకు ఒక గ్రేడియంట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కనిపిస్తుంది అదే పిఎన్జీ లో మీకు ట్రాన్స్పరెంట్ కనిపిస్తుంది అంటే ఫోటోషాప్ లో మీకు ట్రాన్స్పరెన్సీస్ ఇండికేట్ చేయాలంటే ఇలా బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్క్వేర్స్ తో ఇండికేట్ చేస్తారు సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి ఎప్పుడు పిఎన్జీ లో ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉంది మీరు ఎప్పుడైనా డిఎస్ఎల్ఆర్స్ లో ఫోటో క్లిక్ చేసి ఉంటే మీకు దాంట్లో జేపెక్స్ తో పాటు రా ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ కూడా స్టోర్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది రా ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ జేపెక్స్ కన్నా కూడా దాదాపు టెన్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఎక్కువ సైజ్ ఆక్యుపై చేస్తాయి రా ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ని ముఖ్యంగా ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ కి ఉపయోగిస్తారు దీని కారణం ఏంటంటే మనం ఒక ఫోటో క్లిక్ చేసేటప్పుడు మనకి సెన్సర్ లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ కావడం వల్ల ఫోటో క్యాప్చర్ అవుతుంది సెన్సర్ లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయిన తర్వాత మనకి డైరెక్ట్ గా వోల్టేజ్ వాల్యూస్ వస్తాయి ఈ వోల్టేజ్ వాల్యూస్ అన్ని ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత మనం ఒక ఇమేజ్ ని చూడగలుగుతున్నాం కానీ రా ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ లో ఏమవుతుందంటే ఈ వోల్టేజ్ వాల్యూస్ అన్నిటినీ యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం దీని వల్ల మనకి కెమెరాలో జరగాల్సిన ప్రాసెసింగ్ మొత్తం లైట్ రూమ్ లేకపోతే ఫోటోషాప్ ఇలాంటి అడోప్ సాఫ్ట్వేర్స్ లో జరగడం వల్ల మనకి ఇమేజ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలా కనిపించాలో అలాగే కనిపించేలాగా ఉంటుంది ఇది మనం ఒక డిజిటల్ నెగిటివ్ లాగా అనుకోవచ్చు మనకి రీల్ కెమెరాస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలాగైతే ఫోటో నెగిటివ్ రీల్స్ దొరికేవో సేమ్ ఈ రా ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ కూడా అలాంటి ఒక డిజిటల్ నెగిటివ్ జిఫ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ లో మనకు ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కలర్స్ ఉంటాయి ఇది ట్రాన్స్పరెన్సీ ని కూడా అలౌ చేస్తుంది అదే కాకుండా మనం దీన్ని యానిమేట్ కూడా చేయవచ్చు అంటే ఈ ఇమేజెస్ తో మనకు మూవ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కలర్స్ ఉండడం కారణంగా మనకి జేపెక్స్ అంత ఎక్కువ క్లారిటీ ఉన్నట్టుగా అనిపించదు జిఫ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ సంబంధించి నేను ఇంకో సపరేట్ వీడియో తీసాను అది ఇక్కడ ఐ బటన్ తెలుస్తాను ఈ వీడియో అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో కూడా చూడండి మనం ఇప్పటి వరకు చూసిన ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అన్ని కూడా రాస్టర్ ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇమేజ్ ఫైల్స్ ఎప్పుడు కూడా రెజల్యూషన్ మీద అలాగే కలర్ డెప్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది మీరు ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఏదైనా చూడండి ఒక్కొక్క పిక్సెల్ లో ఎంతైతే కలర్ ఉందో అంటే కలర్ వాల్యూ ఏముందో దాన్ని మనం నంబర్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం
డాట్ ఏఐ డాట్ సిడిఆర్ ఇలాంటి ఫైల్ ఫార్మాట్ చూసి ఉంటారు దీని అర్థం ఏంటంటే పిఎస్డి అంటే ఫోటోషాప్ ఏఐ అంటే అడోబ్ ఇలస్ట్రేటర్ అలాగే సిడిఆర్ అంటే కొరియల్ డ్రా ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అన్ని కూడా నేటివ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అంటే ఒక్కొక్క డిజైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కి ప్రత్యేకంగా ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది ఫోటోషాప్ కి డాట్ పిఎస్డి కొరియల్ డ్రా కి డాట్ సిడిఆర్ ఇలాంటి ఫైల్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది మీరు ఒకవేళ గ్రాఫిక్స్ డిజైన్ చేయడం నేర్చుకుంటే అలా మీకు ఏమాత్రం మినిమం అండర్స్టాండింగ్ ఉందా మీరు ఎప్పుడన్నా కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడి ఏది డిజైన్ చేసినా కూడా ఆ ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ నేటివ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ కింద స్టోర్ చేయండి అలా చేసినప్పుడు మనకి ఏం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందంటే ఆ లేయర్స్ అన్ని కానీ ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్ని ఆ సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా సేమ్ అలాగే ఉండిపోతాయి డిఎస్ఎల్ఆర్ వాడే చాలా మందికి వాళ్ళ కెమెరాస్ లో రా ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటో తెలియదు సో వాళ్ళు చాలా సార్లు క్లిక్ చేయరు మీరు రా ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ ఇమేజ్ ని అన్ని ఇమేజ్ వ్యూవర్స్ లో చూడలేరు సో ఆ ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ గురించి చాలా మంది తెలుసుకోవాలని కూడా అనుకోరు కానీ రా ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు దాన్ని మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మొత్తం రా డేటా మీకు రా ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా రా ఇమేజ్ డేటా మొత్తం ఉంటుంది కాబట్టి దాని సైజ్ కూడా నాచురల్ గా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు అడోబ్ ఫోటోషాప్ అడోబ్ లైట్ రూమ్ ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ వాడి రా ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు మీ దగ్గర డిఎస్ఎల్ఆర్ ఉంటే మీరు ఇప్పటివరకు ఎప్పుడైనా రా ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ని క్లిక్ చేసారా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ఇమేజ్ సిరీస్ లో భాగం మీకు ఇమేజ్ సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ఇమేజ్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ఇమేజ్ సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీ లో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసు తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను టెక్నాలజీ సంబంధించిన మరిన్ని వీడియోస్ మీకోసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను మీరు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్